Varimin të vdejkurve doket mortore, kulti të vdejkurve. Varezat dhe doket mortore bëjmë pjesë në radhe në fushave të një ora më së miri të kulturës shpirtërore i lire. Zbulimi i varezave i lire ka qenë qysh herët pune këndshme për arkeologët në të kaluarën, aderuesit e antikiteteve, së pari për shkak se në vareza kanë hasur shumë shpesh dhe fare lethë. E mandej edhe për shkak se hulumtimi i varezave nuk kërkon aqë shumë mjetë materiale dhe pun të tjera përgatitore e organizative, si për shembul do të kërkon të zbulimi i ndonjë vendbanimi. Në sajtë të kësaj është vështir të përmendet ndonjë sferë e i një irologjis për të cilën është shkruar aqë shumë sa për vareza. Me gjitha të përhabi, deri sot nuk kemi ndonjë sintes të përgjithshme e të plot për të gjitha aspektet e kësaj ane shumë të rëndësishme të kulturës i lire. Bile as sintes që do të përpunon të këtë problematik në disa nga regionet ose kulturat i lire. Gjeja e parë që bje në sy kur flitet për mënyrën e varimit të të vdejkurve të i lirët është shumë lojshmëria e rritit të varimit, madje jo vetëm në mes të regioneve të ndryshme, por edhe brenda regionit, madje edhe brenda një nekropoli. Shkacet e kësaj shumë lojshmërie në format e varezave dhe të dokeve të varimit nuk është e mundur të shpjegohen gjithnjë. Me gjitha të, ky fakt na kujton edhe një herë mungesën e unitetit të kulturës shpirtërore i lire, si dhe gërshetimin e elementeve para i lire, i lire dhe të huaja në formimin e kësaj kulture. Do të përshkruajm këtu shkurtimisht edhe tipet më të rëndom të varezave që janë registruar në trualin i lirë. Varimi më i shpesh të i fiseve i lire është varimi në ntuma, grumbull, tumullus. Ngritja e tumës mbi varin e të ndjerit është zakon në të gjitha viset qysh në epokën e bronzit, ndërsa në epokën e hekurit kjo bëhet regull, ndonë se jo edhe e vetmja mënyre e varosjes në Istri, në Dahnaci, në Malë të Zi, në Shqipëri dhe sidomos në glasinës të Bosnjës. Tuma është ngritur zakonisht mbi një var, mirë po me ko afer të parit, varit qëndror, kanë varosur edhe të vdekur të tjerë, rëndom pjestarët e gjinisë së ti. Pozit sa më të lartë shëqërore të ketë pasur i ndjeri në jetë edhe të mula ka qenë më e madhe dhe në varin e ti kanë vënë më shumë gjëra të nevojshme, armë, veshmbathje, en argjili me ushim, objekte dekorative e të tjera, të cilat i kishtë pasur kur ishte gjallë. Mësë miri janë hulumtuar të mullat në glasinës në këtë nekropol të madhe në të cilën janë varosur pjestarët e fisit të desidiatëve. Supozohet se në rajonin e fushës së glasinësit, midis maleve Romania dhe Devetakut, si edhe lumit Drina dhe Degës së saj praqa, gjenden një 20.000 të mulla, prej të cilave që nga viti 1.880 janë zbuluar gjithsejt 1.000. Të mullat ishin të ngritura nga dheu dhe gurët mbi të vdekurin i cili ishte shtrir drejt për drejt në tokë, ndërsa kur i vdekuri ishte djegur, atëherë në varë është vën hiri i ti. Analiza e kujdeshme e tumave në abën të mundur të mendojmë mënyrën e punimit të atyre tumave si dhe ceremonite komplikuara lidur me varimin e të vdekurve në atë nekropol afer vendit ku do të ngrije të mulla është ndezur tura e druve ku është djegur trupi i të vdekurit. Kur digjej kufoma, mbeturinat, hiri dhe eshtrat mblideshin dhe vieshin në varë, në të cilin më pas hidej dheu dhe gurët gjatë ngritje së të mullave bëhej thyrja rituale e enve të baltës, e kjo vazhdonte edhe atëherë kur tuma ishte e gatshme. Pjesë për bërse e ceremonis ishin edhe valzimet mortore që në artin figurativ të ilirve janë paracitur për i shej. V. Para e re Në një unë guri të japodve nga ribici deri në periudën romake Mbi varë pjesë marësit e varosjes hanin e pinin dhe kështu vinin lidhjen me të ndjerin, i cili edhe si i vdekur nuk do të pushoj kur të ishte antar i gjinis, por për të do të kujdesen edhe më tutje antarët e gjinis dhe do të andimojnë në rastet e vështirësive. Në viset e krasit, prej istris deri në Shqipëri, shpesher varin në tom ishte i bërë nga 5 plaka guri 4 nga të cilat, 2 të gjata dhe 2 më të shkurta, nga se cila anë nga një, ishin vendosur vertikalisht, duke bërë kështu gropën e varit, plaka e pest e mbyllëte nga ana e sipërme. Varezat të këtila hasen gjithashtu edhe në të ashtu quajturat nekropolet të sheshta, ku varezat nuk ishin në ntuma, por në nekropolet të hapura, si për shembul në nekropolen e libunëve në ninë. Në viset e krasit tumat janë bërë kërësisht nga gurët e imët të përzirë me dhe. Aty ku nuk ishte gurë, është hedhur vetëm dheu, si për shembul në viset veriore, fushore. Disa prej këtyre tumave kanë dimensionet të mëdha, ajo në jalëzhabe të varazhdinit ishte e lartë 12 metra me diameter 100 metra. Me për masat në gjashme ishte edhe tumuli në martijans. 
Tumat me dimensione kaq të mëdha nuk kanë qenë të shumta, këto që përmendëm bëjnë pjesë në mesin e tumave më të mëdha të Evropës. Tumat me dimensione të mëdha që në ngritur vetëm për antarët më të rëndësishëm të fiseve, prandaj për këtë shkak, por edhe për shkak të pasurisë së objekteve në to, arkeologët i quajnë prinsorë. Janë zbuluar gjithkum ku jetuan i liret, mirë po ato nuk janë të mëdha gjithkum njësoj, e as objektet e vëna në to nuk janë të pasura njësoj për nga vlera. Në grumbullin e tumave po përmendim dy tuma të mëdha me objekte shumë luksoze të prodhimit të vendit dhe të importit të shtrejnë grek, që janë zbuluar më 1958. 1959 në Atenic të Qaqakut. Përveç konstruksioneve të vareve, rreth të cilave ishte edhe nga një unas e gjerë prej gurësh, në një tum është zbuluar konstruksioni i flimeve prej tri si përfaqeve të pabarabarta, të lidhura mes të tyre në form katrorësh, të kufizuara me gurë. Në njërin nga varet e hapur janë zbuluar edhe mbeturinat e një qere e dyrotëshe, të vetme të këti loj në trualin i lirë. Për nga objektet e pasura që janë zbuluar në të merëndësi është sidomos tuma e madhe që u zbulua në stiqna afer Ljubljanës në Sloveni. Para se të filon të gërmimi ishte e lartë 6 metra me diametr 60 metra. Në të ishin 183 vare. Kjo ishte tume një klani dhe të vdekurit ishin varosur në të gjatë 300 vjetve, viv para evre. Për qudi, vari qëndror që ishte parashikuar për kryetarin e klanit, është gjetur i zbrazët. Tumat në gjashme të mëdha të klaneve, janë zbuluar edhe në vendet të tjera në Dolenjsk. E në mesin e tyre vëmëndje të posaqme kanë tërheqër tumat, të cilat i zbuloj më 1967-1970 në Novo Mesto, tone Knez. Në mesin e varezave ishin edhe disa të princëve në të cilat u zbuluan shumë objekte të rëndësishme si tula figurative, pëkrenare, dia, dem, ari, eti. Vareza princërish janë zbuluar edhe në glasinc, tuma e ararit dhe në viset jugore i lire. Më të një orat janë ato të cilat gjatë luftës së par botërore u zbuluan në trebenisht në afërsi të orit në Macedoni, ku ishin të varosur pjestarët e aristokracis lokale të shej. V. Para e re. Në trualin i lirë hasim gjithashtu edhe lojët tjera varesh, madje edhe në të njëtat nekropola për zien mënyra të ndryshme të varimit. Në vendbanimin e njërë të larkustrave në Donja Dolina, për shembul, gjemë në të njëtën kohë tri lojë varesash. Në vetë vendbanimin, në ndyshemet të shtëpive janë varosur të vdekurit në Arka Druri. Varimi në shtëpi kishtë do me thënje të thellë, antari i vdekur i klanit mbetet edhe më tutje në shtëpi dhe do t'i mbron të antarët e shtëpis. Naturisht, në shtëpi nuk janë varosur të gjithë të vdekurit, por vetëm antarët me autoritet të klanit të cilët janë konsideruar si antarët e shtëpis. Të vdekurit e tjerë janë varosur jash vendbanimit në nekropol, kështu që janë vënd drejt për drejt në tokë dhe janë mbuluar me dhe, ose disa janë djegur, ndërsa hiri tyre është vënd në urna. Si pas mendimit të ero Truhelkës lidur me kultin e të vdekurve në Donja Dolina janë edhe vatrat, të cilat janë zbuluar në disa shtëpi. Fjala është për vatrat e punuara shumë mirë, të rumbulakta, nga dhe u i pjekur, të stolisura nga ana e jashtme me meandra dhe svastika. Në pjesën e poshtme përfundojnë me një vrim në form hinke në për lëcilën karën, si që kemi theksuar, hiri në ndysheme, mirë po si pas mendimit të truhelkës në për këtë vrim banorët u kanë dërguar ushim dhe pjetë të ndjerve të vajtosur në nështëpi. Këto vatra kanë shërbyr jo vetëm për qëllime praktike, por kanë pasur edhe funksionin e sakrificës e shtëpis. Duke unisur nga kësh pjegim i vatrave të shtëpive në Donja Dolina, Truhel ka kultin e të ndjerit në këtë vendbanim dhe në përgjithsi të i lirët e soli në lidhje me kultin shumë të zhvilluar të larve. Kryetarve të klaneve dhe mbrojtsve të shtëpive e të familjeve në trualin i lirë në periudën romake. Si pas Truhelkës, kulti i kësaj hynje të shtëpis që si shpirti të ndjerit paracitet edhe në religionin romak, është me origin nga viset i lire, kështu që edhe vetë latinët në Itali e kanë marë prej tyre. Truhelka kujton rëfimin të cilin në esiel Virgili në Enedjen e ti, se kultin e larve në Itali e soli 3 mitrojan e neu, i cili ishte dardan pra pjestar i fisit të azis së vogël. I cili gjithse si ishte në një farë mënyre i lidur me fisin i lirë me të njetin emër në Balkan. Me romakët kuj kult këthejet në Balkan, ku gjentrual të fryqëm, prandaj është edhe aqë i popularizuar në mesin e i lirëve në kohën romake. 
Veturina të ati kulti Truelka ishe me të drejt në festën e shtëpis së popujve të sotëm të Balkanit, që paracitet vetëm në ato vise të Balkanit, në të cilat ka njetuar i lirët. Êshtë një dëshmi më tepër se kulti i larve ka në të vërtet origin i lire. Në brezin bregdetar, sidomos në teritorin e Liburnëve, është ruajtur një kohë të gjatë zakoni i varimit të të vdekurve në pozicion gërmuq. Ky zakon i stërlasht, i shpesht në periudhën e bronzit në Evropë, në kujton edhe njëherë substratin para Indo-Evropian në këtë fis i lirë dhe në proceset e nga të ruar a etnografike në viset përëndimore të Balkanit. Ndoshta me substratet e ndryshme etnike në Balkan, kanë lidhje rritet e ndryshme të varimit të të vdekurve. Riti i diegjes, incineracionit, vërejet si doke në shumë vise krahas me rritin e varosjes me trup, inhumacionit dhe është shumë vështir të avërtetojmë ndo një lishmëri në ndryshimet e këti riti. është vështir veçanërisht të jepet ndo një shpjegim i arsueshëm për këto ndryshime. Për epokën më të vjetër mund të thuet se në viset verjore dominon incineracioni, dërsa në ato jugore inhumacioni, mirë po asë në ato ko, e sidomos jo më vonë. Nuk është e mundshme të tërhiqet ndo një kufi për pikt kohor ose hapsinor mi disë këtyre dy riteve. Doke tradicionale lidur me varosjen e të vdekurve i lirët i ruajten edhe në periudhën romake. Aqë më te për ato doke i përvetsuan edhe të ardhurit nga viset e tjera të përandoris të cilët u vendosën për gjithmon në këta anë. Duke i studiuar varezat i lire rreth burimit të lumit cetina, Ivan Marovic zbuloj vare për i gurësh me gropat e vareve nga guri i gdhendur që në bas të objekteve që i ka gjetur në vareza mund të datoeshin nga she. I i e re Ky tip varezash, si që kemi theksuar, është karakteristik për viset bregdetare të periudhës e hekurit, e bile edhe të periudhës e bronzit. Mënyra e lasht e djegjese të vdejkurve dhe e vënjese e shtrave të djegura e të hirit drejt për drejt në varë e jo në për urna, është ruajtur në për viset i lire deri në shej. I i të erë pra deri në kohën kër romanizimi kishtë përfshirë shumë viset i lire. Në periudhën romake, në teritorin e Liburnëve zhvillohet monumenti karakteristik i varezave me form cilindrike me mbylje konike në pjesën e sipërme, cipus. Me të drejt besojt se forma e këti monumenti riprodhon formën e stërlasht të shtëpis i lire të guri. Reminishenca është në shtëpit e gurit të periudhës para historike dhe tipi i cip pusit me bazën katrore e me pjesën e sipër me konike, që në shumë egzemplar janë zbuluar në rethinën e kotorit në malë të zi.